ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் யூடியூப் சேனல் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது கல்ஃப் டக் யூடியூப் சேனல் நான் உங்கள் கூட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது கான் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துக்கக்கூடிய வீடியோ எதை பற்றி அப்படின்னா சவுதி அரேபியாவிலிருந்து தங்களுடைய நாடுகளுக்கு பணத்தை எப்படி இந்த எஸ்டிசி பே அப்ளிகேஷன் மூலமாக சென்ட் பண்ண முடியும் அனுப்ப முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்த்துக்க போகிறோம் இந்த அப்ளிகேஷன் ரொம்பவும் ரொம்ப ஈஸியான அப்ளிகேஷனாக இருக்குது அதே சமயத்தில் ரொம்பவும் செக்யூரிட்டியான அப்ளிகேஷனாக இருக்குது ஸோ இந்த அப்ளிகேஷனுடைய ஜஸ்ட் ஒரு இன்டர்ஃபேஸையும் அதனுடைய எப்படி ரெமிட்டன்ஸ் ஆட் பண்ணுறது பெனிஃபிஷரி எப்படி ஆட் பண்ணுறது எப்படி பணம் அனுப்புறது ஒரு ரியாலுக்கு என்ன சவுதி ரியால் ஒரு சவுதி ரியாலுக்கு என்ன இந்தியன் மதிப்பு அப்படிங்கிறத நான் வந்து இந்த ஒரே அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே பார்த்துக்க முடியும் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு என்னென்ன ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் தேவை இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்ம போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அப்ளிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ளே ஸ்டோர்லேயே அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இது போல் சில ஸ்க்ரீன்ஸ்னால் கேட்கும் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரீன் பார்த்திங்கன்னா வெல் வெல்கம் டு எஸ்டிசி பே அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் ஸோ செகண்ட் இதை ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா செகண்ட் ஸ்க்ரீன் வரும் செகண்ட் ஸ்க்ரீனில் பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் மணி பண்ணிக்கலாம் அதாவது நீங்கள் வந்து உங்களுடைய நாடுகளுக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் மூலமாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ மூணாவது பார்த்திங்கன்னா பர்ச்சேசிங் இந்த எஸ்டிசி பே அப்படி அப்படிங்கிற ஆப் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் கூட பண்ணிக்கலாம் லுலு இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஷாப்பிங் மாலில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்வைப் பண்ணிக்கிறங்கிற கிரெடிட் கார்டை வச்சு அல்லது டெபிட் கார்டை வச்சு ஸ்வைப் பண்ணிக்கிறது மாதிரியே ஸோ இந்த அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய மொபைல் எஸ்டிசி சவா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் ரீசார்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த ரீசார்ஜ் முத கொண்டு இதே அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்ததாக வந்து ஸ்டார்டட் கெட் ஸ்டார்டட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு ஸோ அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னு சொன்னாக்க அடுத்தது உங்களுக்கு வந்து ஒரு மொபைல் நம்பரை என்ட்ரு பண்ண சொல்லணும் இந்த மொபைல் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணக்கூடிய இந்த மொபைல் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அப்ஷரில் ரெஜிஸ்டர்டு பண்ண மொபைல் நம்பராக இருக்கணும் அது அப்ஷருங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை சவுதி கவர்மெண்ட்டோடைய ஒரு வெப்சைட்டு ஸோ இந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய மொபைல் நம்பரையும் உங்களோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டையும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் ஒர்க் ஆகும் ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த மொபைல் நம்பரை இந்த இடத்துல கொடுத்துட்டிங்கன்னு சொன்னால் அடுத்தது உங்களுக்கு ஒரு ஓடிபி வரும் அந்த ஓடிபி என்ட்ரு பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு லொக்கேஷன் ஆன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் வந்து நீங்கள் செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு லொக்கேஷன் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எனேபிள் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து அந்த பாஸ்வேர்டு கொடுத்ததுக்கு உங்களுக்கு ஓட் ஒன் டைம் ஓடிபி வந்ததுக்கப்புறம் அதை கொடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பாஸ்வேர்டு ஒன்று செட் பண்ண சொல்லணும் அந்த பாஸ்வேர்டை செட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் லாகின் பண்ணி உள்ளே போயிடும் ஸோ யூ உள்ளே போனதுக்கப்புறம் உங்களுடைய யூ யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் இந்த முறை தான் இருக்குமா ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொன்னது போல் இந்த அப்ளிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா எஸ்டிசி பே நம்மளுடைய ப்ளே ஸ்டோரில் எல்லாருடைய ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல்லையும் ஐஃபோன் யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அதுலேயும் கிடைக்குது ஸோ இப்போ இந்த நம்ம ஆண்ட்ராய்டு மொபைலில் ப்ளே ஸ்டோரில் வந்து நம்ம எஸ்டிசி பேங்கிற அப்ளிகேஷனை வந்து சர்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஆல்ரெடி சர்ச் பண்ணி வச்சுருக்கிறனால இந்த இடத்துல எஸ்டிசி பே காமிக்குது இப்போ இல்லைன்னு சொன்னாக்கா நீங்கள் இந்த இடத்துல எஸ்டிசி பேன்னு சொல்லி டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதனுடைய அப்ளிகேஷன் வந்து விசிபிள் ஆகும் ஸோ இது போல் இருக்கும் அதை நீங்கள் சர்ச் பண்ணிட்டிங்கன்னா இன்ஸ்டால் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ ஆல்ரெடி நான் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால இப்போ நம்ம அதை ஓப்பன் பண்ணி என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் ஸோ ஓப்பன் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகிறதுக்கு நம்மளுடைய செட்டிங்ஸில் வந்து நீங்கள் வந்து லொக்கேஷனை வந்து ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கணும் அப்போ தான் வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ அதனால் நான் வந்து உங்கள் லொக்கேஷனை முதல்ல ஆன் பண்ணிக்கிறேன் இதை மறந்துடாதீங்க உங்களோட செட்டிங்ஸில் லொக்கேஷனை வந்து ஆன் பண்ணணும் கண்டிப்பாக ஸோ ஆன் பண்ணியாச்சு இப்போ என்னபிள் கேமரா கேட்குது கேமரா எதுக்காக கேட்குதுன்னா நம்மளுடைய ஃபேஸ் உங்கள
இப்போ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்டர்ஃபேஸில் நம்மளோட அக்கௌண்ட் எஸ்டிசிபி அக்கௌண்ட் ஜீரோ ரியல் இருக்குது இப்போ நீங்கள் இதில் எப்படி ஆட் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதும் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் சீரீஸில் நம்ம போடலாம் இப்போதைக்கு இப்போ யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும் அதில் எப்படி வந்து நம்மளோட ரெமிட்டன்ஸை வந்து ஆட் பண்ணுறது பெனிஃபிஷியரி எப்படி வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இப்போ பெனிஃபிஷியரி ஆட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ சவுதியிலேருந்து நம்ம பணம் அனுப்பும்போது நம்ம இந்தியாவில் உள்ள அக்கௌண்ட் நம்பரை நம்ம ஆட் பண்ணணும் அதை ஆட் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துல இன்டர்நேஷ்னல் ரெமிட்டன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆல்ரெடி நான் வந்து ஒரு அக்கௌண்ட் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை நான் வந்து ஆடு நியூ ரிசீவர்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு இன்னொரு அக்கௌண்ட் வேணால் ஆட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ்னால் கேட்கும் என்னென்ன ஃபில்லப் ஃபில்லப் பண்ணுற மாதிரி இருக்குங்கிறத நான் காமிச்சிடுறேன் ஸோ ஆட் நியூ ரிசீவர் கொடுத்துட்டு இப்போ ஃபுல் நேம் இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபுல் நேம் உங்களுடைய பேங்கில் என்ன நம் நேம் கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த நேம் இங்கே டைப் பண்ணிக்கணும் ரெண்டாவது ரிலேஷன்ஷிப் உங்களோட பெர்சனல் அக்கௌண்ட்டாக இல்லை உங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு அல்லது வீட்டில் உள்ளவங்களுடைய அதாவது உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸோடைய அக்கௌண்ட்டாக இல்லை ஹவுஸ் ஹோல்டு ஒய்ஃபோட அக்கௌண்ட்டாக ஸோ பிஸ்னஸ் அக்கௌண்ட்டாக இல்லை எம்ப்ளாய் யாராவது உங்களுடைய தம்பி அல்லது அண்ணன்கள் யாராவது எம்ப்ளாயாக இருக்கணும் அவங்களோட அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் ஆட் பண்ணுறா இருந்தாலும் இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணி இப்போ நான் பெர்சனல் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரிங்கிற இடத்துல வந்து நம்ம இந்தியான்னு சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்தியான்னு சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபுல் நேம் ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் என்னுடைய நேமே கொடுக்குறேன் ஸோ கொடுத்துட்டு கண்டினியூ கொடுக்குறேன் இப்போ டெலிவரி ஆப்ஷன் சொல்லி கேட்குது அதுக்கு முன்னாடி டெலிவரி ஆப்ஷன் கேஷ் பிக்கப் அல்லது டேரக்ட் டு பேங்க் கேஷ் பிக்கப்னால் வந்து வெஸ்டர்ன் யூனியன் அப்படிங்கிறது போல் டேரெக்டாக வெஸ்டர்ன் யூனியனுக்கு அந்த நம்பரை உங்களுக்கு இங்கே அனுப்பிச்சு முடிச்சோன்னா ஒரு நம்பர் வரும் ஒன்று வரும் அந்த நம்பர் நீங்கள் அங்கே வெஸ்டர்ன் யூனியனில் காமிச்சிங்கன்னா நீங்கள் பணத்தை வித்ரா வித்ட்ராவல் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி டேரக்ட் டு பேங்க்குக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்ம டேரக்ட் டு பேங்க்கு செலக்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் இப்போ ப்ரிஃபர்டு கரன்சி இந்தியன் ருபீஸ் தான் இப்போ நம்ம கண்டினியூ கொடுக்குறோம் ஸோ கண்டினியூ கொடுத்ததுக்கப்புறம் பேங்க் நேம் ஸோ ஸோ உங்களுக்கு அக்கௌண்ட் வந்து இந்தியாவில் எந்த பேங்கில் அக்கௌண்ட் இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு எஸ்பிஐயை சூஸ் பண்ணுறேன் அதாவது ஸ்டேட் பேங்க் எல்லாம் மேக்ஸிமம் எல்லாேருக்கிட்டையும் ஸ்டேட் பேங்க் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு ஸ்டேட் பேங்க்னு சொல்லிட்டு நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சூஸ் பண்ணியாச்சு அக்கௌண்ட் நம்பர் இந்த இடத்துல உங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பர் நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கணும் நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் உங்கள் ஏரியாவில் உள்ள அந்த பேங்குக்கு என்ன ஐஎஃப்எஸ்சி கோடுன்னு சொல்லிட்டு உங்களோட அக்கௌண்ட் பாஸ்புக்லேயே இருக்கும் ஸோ தெரியாட்டினாலும் கூட நீங்கள் வந்து இன்டர்நெட்டில் கூட நீங்கள் தேடி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஐஎஃப்எஸ்சி கோடு இந்த இடத்துல டைப் பண்ணிக்கணும் பர்பஸ் ஆஃப் த ரெமிட்டன்ஸ் ஃபேமிலி மெயின்டெனன்ஸ் சேவிங்ஸ் இங்கேருந்து நீங்கள் பணம் அனுப்புகிறா இருந்தாலே அது வந்து ஃபேமிலி சப்போர்ட்டுக்கு தான் அனுப்புகிறோம் அதனால் வந்து க்ரெடிட் டு என்ஆர் அக்கௌண்ட் உங்களோட அக்கௌண்ட் வந்து என்ஆர் அக்கௌண்ட் இருந்துச்சுன்னா என்ஆர் அக்கௌண்ட் செக் பண்ணிக்கலாம் இல்லை என்ஆர் அக்கௌண்ட் இல்லாது நார்மல் சேவிங்ஸ் அக்ஸ் அக்கௌண்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல ஃபேமிலி மெயின்டெனன்ஸ் சேவிங்ஸ் சொல்லி போட்டுக்கலாம் ஸோ உங்களோட அக்கௌண்ட் என்ன இருக்குதோ அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ நான் சேவிங்ஸ்னே கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ஐஎஃப்எஸ்சி கோடு கொடுத்துட்டு தான் நம்ம வந்து கண்டினியூ கொடுக்கணும் நான் கண்டினியூ கொடுத்து பார்க்குறேன் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாம் ப்ளீஸ் என்டர் ஐஎஃப்எஸ்சி கோடுன்னு சொல்லி கேட்குது ஸோ இப்போ ஏதாவது இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு ஐஎஃப்எஸ்சி கோடு நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஐஎஃப்எஸ்சி நம்பர் கொடுத்துட்டு நான் இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து டூ யூ ரிசீவர் நேஷன் டூ யூ நோ த ரிசீவர் நேஷ்னாலிட்டி எந்த எந்த நாட்டுக்காரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது எனக்கு வந்து உங்களோட நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணக்கூடியவரை வந்து உங்களை யாரும் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது டூ யூ நோ ரிசீவர் நேஷ்னாலிட்டி ஸோ அப்படின்னு சொல்லி அவன் நீங்கள் பணம் அனுப்பக்கூடிய நபருடைய நேஷ்னாலிட்டி என்ன இந்தியனா இல்லை வேறு என்ன பங்களாதேஷா அப்படிங்கிற மாதிரி அவருடைய எந்த நேஷ்னல் அப்படிங்கிறது தெரியுமான்னு சொல்லி கேட்குது எஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துக்குறோம் ஸோ அந்த இடத்துல ரிசீவர் நேஷ்னாலிட்டி வந்து நம்ம இந்தியங்கிறது நம்ம இந்தியாவுக்கு நம்மளோட ஓன் அக்கௌண்ட்டுக்கு த
இப்போ நம்ம வந்து எதுக்காக இந்த இந்த இன்வேலிடிட்டுன்னு சொல்லி வருதுன்னா நம்ம வந்து இப்போ டுட்டோரியலுக்காக உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக வேண்டி நான் வந்து நார்மலாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு சொல்லிட்டு அக்கௌண்ட் நம்பர் டைப் பண்ணேன் அதே மாதிரி ஐஎஃப்எஸ்சி கோடும் அதே மாதிரி டைப் பண்ணேன் நீங்கள் வந்து ப்ராப்பரான உங்களுடைய ஓன் அக்கௌண்ட் நம்பர் உங்களுடைய ஓன் ஐஎஃப்எஸ்சி நம்பர் இதெல்லாம் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா அந்த எஸ்எம்எஸ் அந்த ஓடிபி வந்து நீங்கள் என்ட்ரு பண்ண உடனே உங்களுக்கு வந்துட்டு ஆல்ரெடி உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகிடும் உங்களுடைய ஃப்ரண்ட் பேஜில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய ரெஜிஸ்டர்டு பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல காமிக்கும் இப்போ என்னுடைய இதை வந்து நான் இப்போ காமிக்கிறேன் என்னுடைய அப்ரூவ்டு நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சேன் என்னுடைய பேங்கோட டீட்டெயில்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்படி இருக்கும் ஒரு சில இடங்க இடங்களை வந்து நான் ஹைட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒன்று இப்போ செக்யூரிட்டி ரீசனுக்காக வேண்டி இதை நான் வந்து ப்ளர் பண்ணியிருக்கேன் மற்றபடி உங்களுக்கு என்னென்ன பேங்கு எது சம்மந்தமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸாக காமிச்சிடும் இதில் நீங்கள் எடிட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி அப்படியே கூட இருக்கலாம் ஸோ இதில் இப்படி வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் சென்ட் மணின்னு சொல்லிட்டு கீழே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த சென்ட் மணியை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து எவ்வளோ சென்ட் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ அவ்வளோ சென்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே சமயத்தில் சென்ட் பண்ணுறக்கு முன்னாடி ஒரு ரியால் எவ்வளோ போய்கிட்டு இருக்குங்கிறதையும் இதிலே நீங்கள் டேரெக்டாக பார்த்துக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இடத்துல நான் ஒன்றுன்னு டைப் பண்ணால் அது எவ்வளோ இந்தியன் ருபீஸுங்கிறத இந்த இடத்துல காமிக்கும் ஸோ இப்போ நான் ஒன்றுன்னு டைப் பண்ணுறேன் இப்போ பதினெட்டு புள்ளி அறுபத்தி ஒன்று அதாவது இன்றைக்கி டேட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆகஸ்ட்டு பதினாலு டைம் பார்த்திங்கன்னா நைட்டு எட்டரை மணி ஆக போகுது ஸோ இந்த டைத்துக்கு வந்து ஒரு சௌதரியால் பதினெட்டு புள்ளி அறுபத்தி ஒரு ரூபா கொடுக்குறாங்க இந்த டீட்டெயில்ஸ்னால் நீங்கள் ஃபில்லப் பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்த டூ யூ ஹாவ் அ ப்ரொமோ கோட் அதை நான் ஆஃபர் மாதிரி வந்தால் கொடுப்பாங்க இல்லாட்டினா அப்படி நோன் சொல்லி கொடுத்துடலாம் ஸோ பர்பஸ் ஆஃப் த ரெமிட்டன்ஸ் ஃபேமிலி சப்போர்ட்டாக இல்லை என்னங்கிறத நம்ம இதில் கிளிக் பண்ணி நம்ம ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் சேவிங்ஸ் எஜுகேஷன் அல்லது ஃபேமிலி சப்போர்ட் ஏதாவது ஒன்று கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல அக்ரி த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸுங்கிறத ஆன் பண்ணிக்கணும் ஆன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கண்டினியூன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரியாலில் வந்து பதினெட்டு புள்ளி அறுபத்தி ஒரு ரூபாய் அப்படிங்கிறது மேனிக்கு நீங்கள் எவ்வளோது பணம் அனுப்புகிறீங்களோ ஸோ அந்த அமௌண்ட் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து போயிடும் அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு சர்வீஸ் சார்ஜ்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா வெறும் ஐந்து புள்ளி எழுவத்தி ஐந்து ரியால் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ரியால் ஸோ இந்த அளவுக்கு கம்மியாக எந்த ஒரு பேங்குமே வந்து சர்வீஸ் சார்ஜ் வாங்கினதே கிடையாது ஸோ அதே மாதிரி இந்த அளவுக்கு ஹை ரேட்டாக வந்து மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா அல்ரா ஜியாக இருக்கட்டும் அல்லது உங்களுக்கு என்சிபியாக இருக்கட்டும் ஸோ எந்த பேங்குமே இந்த அளவுக்கு ஹை ரேட்டு கொடுத்ததில்ல இவங்க ஃபஸ்ட்டு டைம் இந்த எஸ்டிசிபிங்கிறத வந்து ஆப்பை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால அவங்க வந்து இந்த சர்வீஸ் சார்ஜை வந்து ஆறு ரியாலுக்குள்ளே கொடுத்துருக்குறாங்க அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸ்சேஞ்சு ரேட்டும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ரேட்டை கொடுத்துட்ருக்குறாங்க ஸோ யார் யாருக்குனா வந்து இந்த எஸ்டிசிபியில் வந்து பணம் அனுப்பணும்னு விருப்பப்படுறீங்களோ ஸோ அவங்க வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் மூலமாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணி உங்களுடைய சம்பளங்கள் உங்களுடைய பணத்தை வந்து நீங்கள் இதன் மூலமாக உங்கள் மொபைல்லேருந்தே ஈஸியாக நீங்கள் வந்து சென்ட் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் சென்ட் பண்ணி அடுத்து ஒரு அஞ்சு டு பத்து செகண்ட்ஸில் பத்து நிமிஷத்துலேயே வந்து உங்களுக்கு அமௌண்ட் வந்து உங்களுடைய பேங்க்கு வந்து க்ரெடிட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு முக்கியமான ஒரு இடத்துக்கு வரோம் இந்த அப்ளிகேஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு சில டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் இருக்குது என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல உங்களுடைய ரெஜிஸ்டர்டு மொபைல் நம்பர் ப்ளஸ் உங்களுடைய ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இந்த ரெண்டுமே வந்து அப்ஷர் அப்படிங்கிற ஒரு மெஷின் அப்ஷருங்கிற ஒரு வெப்சைட்டில் நீங்கள் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பேங்குக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த மொபைல் நம்பர் ப்ளஸ் இதில் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணக்கூடிய மொபைல் நம்பர் ரெண்டுமே ஒன்றா இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் எந்த பேங்கில் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கீங்களோ இப்போ அல்ராஜில் வச்சுருக்கலாம் அல்லது என்சிபியில் வச்சுருக்கலாம் கோ இப்போ எந்த பேங்கில் வேண்டுமாலும் நீங்கள் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கலாம் ஸோ அந்த அக்கௌண்ட்டில் எந்த நம்பர் கொடுத்துருக்கீங்களோ அதே நம்பர் இந்த எஸ்டிசிலேயும் ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கணும் எஸ்டிசி பேலையும் ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கணும் சேம் அதே நம்பர் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய அப்ஷர்ங்கிற வெப்சைட்டில் கவர் சவுதி கவர்மெண்டுடைய வெப்சைட் இது அப்ஷர் ஸோ அந்த வெப்சைட்லேயும் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் ப்ளஸ் ஃபிங்கர் பிரிண்டை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும் இதை மாதிரி பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் இந்த எஸ்டிசிபே அப்படிங்கிற
ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பயங்கரமாக அதே மாதிரி இப்போ ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கிறீங்கன்னா கூட இதில் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்க முடியாது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ என்கிட்ட ஏ ஃபிஃப்டிங்கிற ஒரு அப்ளை மொபைல் இருக்குது இப்போ நான் இந்த அப்ளிகேஷனோட இந்த ஃபேஸை மட்டும் நான் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கிறேன் இப்போ நம்ம அதாவது பவர் பட்டன் பவர் பட்டனையும் பவர் பட்டனையும் வால்யூம் டவுன் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கிறேன்னு சொன்னாக்க அது என்ன எரர் மெசேஜ் வருதுங்கிறத நீங்களே பார்க்கணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு செக்யூரிட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் என்ன சொல்லுது கான்ட் டேக் ஸ்க்ரீன்ஷாட் டியூ டு செக்யூரிட்டி ரீசன் நான் மறுபடியும் ப்ரெஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் கான்ட் டேக் செக்யூரிட்டி கான்ட் டேக் ஸ்க்ரீன்ஷாட் டியூ டு செக்யூரிட்டி பாலிசி ஸோ உங்களால் ஸ்க்ரீன்ஷாட் முத கொண்டு இந்த அப்ளிகேஷனில் எடுக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பக்காவாக பர்ஃபெக்டாக ரொம்ப செக்யூரிட்டி அந்த அப்ளிகேஷனை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு பணம் செல்லக்கூடிய அந்த வேகமும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து டு பதினஞ்சு நிமிஷம் மேக்ஸிமம் பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் அனுப்புன செகண்ட்லேருந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்து பணம் வந்து கிரெடிட் ஆகிடும் நல்ல ஹை எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டு கொடுக்குறாங்க அதே சர்வீஸில் சர்வீஸ் சார்ஜும் ரொம்ப அது கம்மியாக இருக்குது இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு தான் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா மற்ற மற்ற பேங்கலோட போட்டி போட்டு இவங்க வந்து ஒரு டாப்பில் வரணுங்கிறதுக்காக வேண்டி அவங்க இவ்வளோ அதை கம்மியாக கொடுத்துட்ருக்குறாங்க ஸோ இந்த இந்த ஒரு பெனிஃபிட்டை யூஸ் பண்ணி எல்லாருமே வந்து தங்களுடைய ரெஜிஸ்டர்டு மொபைல் நம்பர் ப்ளஸ் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் அப்ஷரில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மொபைலில் உள்ள அப்ளிகேஷனை இந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பணம் அனுப்புனீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த தகவல் பிடிச்சிருந்ததுன்னு சொன்னாக்கா நம்ம வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க அதே போல் இந்த வீடியோ உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டு கூடவே உள்ள பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் நம்ம போகக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து நோட்டிஃபிகேஷனை கிடைக்கும் ஸோ அது இல்லாமல் இந்த அப்ளிகேஷனில் இன்னும் உங்களுக்கு வேறு என்னென்ன தகவல்கள் வேணும் அப்படிங்கிறத வந்து எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு லோக்கல் பேங்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எப்படி பண்ணுறது இப்போ உள்ளோக்க இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு என்சிபி குயிக் பே அக்கௌண்ட் இருக்குது அந்த குயிக் பே அக்கௌண்ட்லேருந்து இந்த எஸ்டிசிபி அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே பணத்தை எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொண்டு வர்றது ஸோ அப்படிங்கிற மாதிரியாக எப்படி எஸ்டிசி உங்களுடைய மொபைல் ரீசார்ஜை எப்படி பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரியான உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னு சொன்னாக்க எனக்கு கமெண்ட்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க எவ்வளவு கமெண்ட்ஸ் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத பொறுத்து நான் அடுத்தடுத்த வீடியோ வந்து உங்களுக்காக தரதுக்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரும் உங்களிடமிருந்து விரைவு பெறுகிறேன் நன்